Comment déterminer le résultat d'exploitation fonctionnelle? Bonjour, bienvenue. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager avec vous ce nouveau cas pratique. Alors, sans me tarder, je vais vous présenter le tableau du TEF, cas d'une entreprise industrielle. Alors, comme dans le TED, on commence par mettre le chiffre d'affaires. Ensuite, on fait moins le RR accordé, moins le retour des produits finis. Et après, on trouve le chiffre d'affaires hors taxe net. Ensuite, nous allons calculer le coût variable d'approvisionnement en faisant achat de matières premières moins le RR obtenu moins le retour des matières premières, plus ou moins la variation des stocks de produits finis ou des matières premières, plus les frais variables d'achat, et enfin on détermine le coût variable d'achat des matières premières. Ensuite, nous allons déterminer la marge sur coût variable d'achat des matières premières en faisant tout simplement le chiffre d'appel net moins le charge de variable d'achat des matières premières, ce qui nous donne D. Ensuite, nous allons calculer le coût de production en faisant achat d'emballage, plus ou moins variation des stocks d'emballage, plus ou moins variation des stocks de produits finis, moins la production immobilisée, plus les frais variables de production et la somme va lui donner les charges variables de production. À la suite, donc, nous allons déterminer la marge sur coût variable de production en faisant tout simplement la marge sur coût variable d'achat de matières premières moins les charges variables de production et ce qui va nous donner F. Ensuite, nous allons déterminer le coût variable de distribution en imputant tout simplement les frais variables de distribution. Et à la suite, nous allons trouver la marge sur coût variable de distribution en faisant tout simplement la marge sur coût de production moins les charges variables de distribution. Après, nous allons déterminer les charges fixes. Et sur les charges fixes, nous allons enlever les produits fixes. Et après, nous allons déterminer les charges fixes nettes. Et dès lors que nous aurons les charges fixes nettes, on va trouver le résultat en faisant tout simplement marge sur coût variable moins les charges fixes nettes. Alors, c'était le principe. La prochaine fois, nous allons travailler avec un cas pratique où nous allons déterminer le résultat, le seuil en rentabilité, le point mort et sa représentation et enfin l'indice de sécurité. Alors, à nous revoir une prochaine fois. Abonnez-vous.